ட்ரிபிள் ஆர் இந்த படத்தை கன்சீவ் பண்ணப்பையோ இல்லை இந்த படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆனப்பையோ நிச்சயமாக ராஜமௌலியோ ராம்சரனோ ஜூனியர் என்டிஆரோ இல்லை அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர்களோ நினைச்சிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த அளவுக்கு உலக ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் இந்த மொமெண்ட்ல நான் இந்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் அமெரிக்காவில் ரெண்டு மூணு அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த அவார்ட்ஸ்னால ஆஸ்கார் இந்த படத்துக்கு கிடைக்குமா அண்ட் இந்த அவார்ட்ஸ் என்ன மீனிங் அண்ட் ட்ரிபிள் ஆர் இப்போ இந்த உலகத்தில் கிடைச்சிருக்கிற ரெகக்னேஷன் என்ன இதை பற்றி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நாம பேச போறோம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி ட்ரிபிளா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்திய படத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிச்சா கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியா உலகத்துல இவ்வளவு பெரிய ரெகக்னேஷன் ட்ரிபிளாருக்கு முன்னாடி கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாகுபலி டு அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஓரளவுக்கு கிடைச்சிச்சு பட் ட்ரிபிளாருக்கு கிடைச்சிருக்கிற ரெகக்னேஷன் அண்ட் ட்ரிபிளாருக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய வரவேற்பு வேற எந்த இந்திய படத்துக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கமெண்ட்ல எல்லாரும் சொல்லலாம் ஜப்பான்ல முத்து ரஷ்யால மேரானாம் ஜோக்கர் ஈஜிப்ட்ல தில்வாலிய துதானிய லேஜா இங்கே இப்படி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் தான் சில படங்கள் சில இந்தி படங்கள் பிரபலமாக சில தமிழ் படங்கள் ரொம்ப பிரபலமாச்சு பட் ஒட்டுமொத்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் அமெரிக்கா யூகே யூரோப் இப்படி இந்த ஹாலிவுட் அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய படத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ரெகக்னேஷன் இந்த சோசியல் மீடியா காலத்தில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரிபிள் ஆர் ஸோ என்னென்ன அவார்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வரைக்கும் இந்த படம் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டா பிலிம் கிரிட்டிக் அசோசியேஷன் அதில் த பெஸ்ட் டேரக்டர் ஸ்பாட் லைட் ஃபிலிம் அவார்டு அப்படின்னு வாங்கியிருக்கு அப்புறம் நியூயார்க் ஃபிலிம் கிரிட்டிக் கமிட்டி அவங்களோட பெஸ்ட் டேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் 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 பேக்ஸ் ஒன் மோர் பெஸ்டிஜியஸ் அவார்டு அண்ட் லேட்டஸ்டான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரிபிள் ஆருக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கேட்டகரியில் டெஃபினட்டாக ஒரு நாமினேஷன் டெஃபினட்டாக ஃபைனல் நாமினேஷனில் ட்ரிபிள் ஆர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமும் இப்போ லேட்டஸ்டான நியூஸ் ட்ரிபிள் ஆர் அண்ட் இதோட கம்பீட் பண்ண போற படங்கள்லாம் என்னென்ன தெரியுமா அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கேட்டகரியில் அவதார் டாப் கன் மெஹவரிக் அண்ட் இன்னொரு ஏதோ ஒரு மார்வல் படம் டிசி படம் இதோட சேர்த்து ட்ரிபிள் ஆரும் கம்பீட் பண்ண போகுது கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருக்குது பட் அவதாருக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு டிசி மார்வலுக்கு முன்னாடி இந்த படம் வின் பண்ணுமா அப்படின்றது எனக்கு டவுட் தான் பட் அந்த ஃபைனல் நாமினேஷன் கேட்டகரியில் வரைக்கும் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ஆஸ்கார் அந்த ஒரு பெருமைக்கு டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ ஒரு சம குளோரியஸ் அட்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த நியூயார்க் ஃபிலிம் கிரிட்டிக் கமிட்டியில் ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க அட்லாண்டிக் ஃபிலிம் அட்லாண்டா ஃபிலிம் கிரிட்டிக் அசோசியேஷன் அங்கே ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு ஆஸ்கார்ல எந்த அளவுக்கு வலு சேர்க்கும் இதோ இப்ப பார்த்துடலாம் இந்த நியூயார்க் பிலிம் கிரிட்டிக் கமிட்டி ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா பேசுறாங்க அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட வெரைட்டி வெரைட்டி ஃபேர் ரோலிங் ஸ்டோன் இப்படின்னு ஹாலிவுட்டோட பிக்கஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மேகசின்ஸ் அமெரிக்காவோட பிக்கஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மேகசின்ஸ்ல இருக்கிற ஐம்பது ஜேர்னலிஸ்ட் ஒன்னு சேர்ற ஒரு கமிட்டி தான் இந்த நியூயார்க் பிலிம் கிரிட்டிக் கமிட்டி என்ஒய்எஃப்சிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து இருக்குது இந்த நியூ என்ஒய்எஃப்சிசி இந்த கமிட்டி சூஸ் பண்ற படங்களோ இல்ல டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து இவங்க தான் வந்து ஒரு ஆஸ்காருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கமிட்டி மாதிரி இவங்க தேர்வு பண்ணுற படங்கள் இவங்க ரிவ்யூஸ் எழுதுகிற படங்கள் இவங்க ப்ரைஸ் பண்ணுற படங்கள் இந்த கமிட்டியால் ஓ இது சூப்பர் இட்ஸ் அ மஸ்ட் டாப் டென் டாப் லெவன் அப்படின்னு சொல்கிற படங்கள் தான் இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஆஸ்காரில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க இதுக்கு முன்னாடி நாமினேட் பண்ண இல்ல இவங்க அவார்டு கொடுத்த சில அவார்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் த டாக் ஜெயின் கேம்பியன் அவங்க பெஸ்ட் டேரக்டர் அவார்டு வாங்கிருக்காங்க அதே போல நோ மேட் லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு படத்துக்காக க்ளோயி ஜஹோ அப்படின்றவங்க அல்போன்சா கியூரான் அப்படின்றவங்க ரோமா அப்படின்ற படத்துக்காக இவங்க எல்லாருமே பெஸ்ட் டேரக்டர் ஆஸ்காருக்கு வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூயார்க் ஃபிலிம் கிரிட்டிக் கமிட்டி தான் இப்போ ராஜமௌலிய பெஸ்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அட்லாண்டா ஃபிலிம் அந்த அசோசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் லைட் அப்படின்ற ஒரு அவார்டில் நம்ம ட்ரிபிள் ஆர் படத்தை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அண
தொடர்ச்சியாக இருந்துச்சு அண்டு இதுக்காக வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் இருக்கிற யூடியூப் சேனல்ஸில் நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோ பிரமாதமான யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாமே ட்ரிபிள் ஆரை பற்றி அவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறாங்க ஒய் ட்ரிபிள் ஆர் இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஏன் ட்ரிபிள் ஆர் பார்க்கணும் அண்ட் ட்ரிபிள் ஆர் பற்றின ரிவ்யூஸ் எல்லாமே ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் நான் பார்க்குற ஆஸ்திரேலியாவில் ஒருத்தர் டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன் ஒரு சினிமா ஒரு தேட்ரிக்கல் அனுபவம் அப்படின்னா இந்த படம் தான் இப்படி தான் இருக்கணும் மார்வல் டிசிலாம் வந்து அந்த தேட்டர் மொமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த படத்துலேருந்து கற்றுக்குங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அந்த ரிவ்யூஸில் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டு போயிட்டேன் நிஜமாக தான் நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்களா நிஜமாவா இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசித்தேன் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அந்த படத்தில் இருக்கிற பயங்கர தேட்ரிக்கல் மொமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை நான் என்னோடய ஒப்பீனியனை சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டேன் அது என்ன தான் வந்து நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அது ஒரு சங்கி படம் அந்த படம் இந்த படம் அப்படின்லாம் சொன்னால் கூட இட்ஸ் அ தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படத்தை எந்த வித ஒரு தேட்டரில் ஒரு சாதாரண பார்வையாளர்களாக இருக்கிறப்போ அந்த புலி வர்ற சீனாக ஆகட்டும் என்ன இன்டர்வல் பிளாக் ஆகட்டும் ராம்சரண் அந்த வில் எடுத்துருக்க அந்த சில் அவுட் ஆகட்டும் அந்த புலியோட ஜூனியர் என்டிஆர் அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஆகட்டும் ஜூனியர் என்டிஆர் ராம்சரனை தூக்கி வச்சுட்டு போகிற அந்த சீன் ஆகட்டும் இது எல்லாமே எக்ஸாகரேட்டட் சீன் இதெல்லாம் நிஜத்தில் நடக்கிறது வாய்ப்பே இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு சினிமா அப்படிங்கிறது அந்த பார்வையாளனை அந்த திரையில் அந்த ஸ்க்ரீனில் இதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே பிரம்மாண்டமாக வாவ் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும் அது இந்த படம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிச்சு அண்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு இந்தியன் ஃபிலிம் பிச் மீட்டிங்கில் வந்துச்சு என்னோடய ஃபேவரட்டான பிச் மீட்டிங்கில் ஆர்ஆர்ஆர் வந்திருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஆர்ஆர்ஆர் தொடர்ச்சியாக பண்ணுறதுனால டெஃபினட்டாக இது ஆஸ்கார்ல ஏதாவது ஒரு கேட்டகரிஸில் டெஃபினட்டாக ஒன் ஆர் டூ கேட்டகரியில் டாமினேட் ஆகும் இதில் புதுசாக இன்னொரு ஒரு போட்டி போடுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த நாட்டு நாட்டு பாட்டை பாடின கால பைரவ் அண்ட் இன்னொரு சிங்கர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெஸ்ட் ஒரிஜினல் சாங் அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்க சிங்கர்ஸ்க்காகவும் அவங்க கம்பீட் பண்ண போகிறாங்க ஆல்ரெடி அது பெஸ்ட் ஃபிலிம் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் அண்ட் பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே பெஸ்ட் விஎஃப்எக்ஸ் பெஸ்ட் மியூசிக் இப்போ பெஸ்ட் ஒரிஜினல் சாங் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கம்பீட் பண்ணுது இதோட கம்பீட் பண்ண போகிற படங்கள் எல்லாமே மேசிவ் படங்கள் டாப் கன் மேவரிக் அவத்தார் பிரமாதமான படங்கள் எல்லாமே கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது பட் ஸ்டில் இதில் எல்லாம் நாமினேட் ஆகுமா என்னென்னு தெரியாது என்னோட கட் ஃபீல் டெஃபினட்டாக பெஸ்ட் விஎஃப்எக்ஸில் நாமினேட் ஆகும் மியூசிக்கில் நாமினேட் ஆகும் இந்த பர்டிகுலர் நாட்டு நாட்டு சாங் வந்து அமெரிக்கன்ஸை கட்டி போட்டு வச்சுருக்குது அதனால் டெஃபினட்டாக அந்த பாட்டு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒன்று மியூசிக் ஆகலாம் இல்லை டான்ஸு சாங் கொரியோகிராஃபி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஒரிஜினல் சாங் இல்லை ஒரிஜினல் ஸ்கோர் இல்லை மியூசிக் இதில் தான் இதில் கண்டிப்பாக நாமினேட் ஆகலாம் அப்படின்னு என்னோடய கேஸ் அதை தாண்டி இந்த படம் வந்து பெஸ்ட் டேரக்டரில் நாமினேட் ஆகுமான்றது சந்தேகம் பட் அதையும் தாண்டி நாமினேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் அ டெஃபினட்டாக இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய க்ளோரியஸ் அட்டம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம் வேர்ல்ட் வெஸ்டர்ன் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பக்கம் திரும்பும் இந்திய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற நிறையா டேலண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு போவாங்க யாருக்கு தெரியும் நாளைக்கு ராஜமௌலியோ இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற பல பிக்கஸ்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் டெஃபினட்டாக ராஜமௌலி தான் ஃபஸ்ட்டு வருவார் அவருக்கு ஒரு மார்வல் படமோ டிசி படமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ ஹாலிவுட் ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ ஒரு படத்தை மேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை ஒரு இந்தியன் சூப்பர் ஹீரோ இந்தியாவிலிருந்து உருவான பல சூப்பர் ஹீரோஸ் இருக்கிறாங்க அந்த காமிக் சூப்பர் ஹீரோஸ் நாளைக்கு உலக அளவில் ஒரு படமாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரிபிள் ஆர் படம் வின் பண்ணாலும் இல்லை நாமினேஷனில் வந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதான் என்னோடய ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்